Früher fand der Westie, wie der West Highland White Terrier auch liebevoll genannt wird, seinen Einsatz als Rattenbeißer und in der Jagd auf Niederwild. Eine Werbung für Hundefutter steigerte seinen Bekanntheitsgrad seit den 90er Jahren erheblich. Und heute kann man ihn fast als Modehund bezeichnen. Geschichte und Herkunft des West Highland White Terriers Einst zierte das Konterfei des Westies die Lokomotiven des schottischen Bahnbetriebswerks in Glasgow als Wappentier. Die ersten Zuchtlinien des kleinen weißen Hundes gehen auf den schottischen Colonel Edward Donald Markham zurück, der dieser Rasse auch ihren Namen gab. Damals wurden die Hunde ausschließlich für die Jagd gezüchtet, wobei man das weiße Fell als besonders wichtig ansah, da der Hund so zwischen Fels und Gestrüpp gut erkennbar war. Besonderes Augenmerk legte man darauf, dass der West Highland White Terrier widerstandsfähig und mutig war. Seine Aufgabe bestand darin, in Dachs- und Fuchsbauten einzufahren. Der Westie in seiner heutigen Form ist bereits 1839 auf Bildern des Tiermalers Edwin Lansier zu sehen. 1905 gründete man den West Highland White Terrier Club in Schottland. Und der erste Rassestandard, der sich bis in die heutige Zeit kaum verändert hat, wurde festgestellt. Noch bis 1924 wurden weiße Cairn Terrier Welpen als West Highland White Terrier ins Zuchtbuch eingetragen. Erscheinungsbild des West Highland White Terriers Laut Rassestandard sollten die kleineren Terrier eine Widerristhöhe von etwa 28 cm erreichen. Das nicht festgelegte Gewicht des Westies liegt je nach Geschlecht bei etwa 7 bis 10 kg. Er kann ein Alter bis zu 16 Jahren erreichen. Das Deckhaar ist einfarbig weiß, dicht und kann leicht gewellt sein. Gemeinsam mit der dichten, pelzartigen Unterwolle bildet es ein Haarkleid, das den Hund extrem widerstandsfähig gegen die widrigen Wetterbedingungen der schottischen Highlands macht. Die Nase ist schwarz und die Augen dunkel. Er hat kleine, aufrecht stehende Ohren. Seine Rute trägt der stolze Terrier aufrecht. Wesen und Charakter des West Highland White Terriers Der kleine und temperamentvolle Hund ist sehr gelehrig, aber manchmal auch recht eigensinnig, was man Terrien allgemein nachsagt. Die meisten Westies sind verspielt und ausgesprochen fröhlich. Er liebt es, die Mitglieder seines menschlichen Rudels mit seinem entwaffnenden Charme um den Finger zu wickeln. In puncto Wachsamkeit und Mut steht er seinen großen Artgenossen in keiner Weise nach. Wichtig ist es, diesen kleinen, quirligen Gesellen geistige und körperliche Aufgaben zu geben. Der selbstbewusste Vierbeiner nimmt die Zügel gerne in die Hand. Daher ist eine konsequente Erziehung wichtig, die dem kleinen Racker frühzeitig aufzeigt, wer Herr im Haus ist. Im Umgang mit anderen Artgenossen kann es schon mal zu Dominanzkämpfen kommen. Auslauf und Pflege des West Highland White Terriers Bei genügend Beschäftigung kann man den Westie auch gut in einer Stadtwohnung halten. Flyball oder Agility bereiten ihm großen Spaß. Als Begleiter beim Radfahren oder Joggen ist er wegen seiner geringen Größe weniger geeignet. Schnüffeln, Graben und Stöbern sind seine größten Leidenschaften. Wind und Wetter machen ihm nichts aus. Er liebt Kälte und frisch gefallenen Pulverschnee. Der Westie braucht eine regelmäßige und intensive Fellpflege. Da das abgestorbene Deckhaar nicht von selber abfällt, muss es ausgezupft werden. Regelmäßiges Trimmen ist wichtig, damit das Fellkleid ein schönes Aussehen behält. Bei jungen Hunden kann manchmal die kraniomandibuläre Osteopathie auftreten eine erblich bedingte, äußerst schmerzhafte Knochenerkrankung des Schädels. Auch die Kniescheibenluxation, die eine ausgeschlagene Lagerung der Kniescheibe bewirkt, ist ein gelegentlich auftauchendes Krankheitsbild der Rasse.